কৃষির ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে কি কি চেঞ্জেস এসেছে বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতের স্বাধীনতার প্রাককালে কৃষির যে অবস্থা ছিল সেইটাকে পরিবর্তন করবার জন্য কি কি স্টেপ নিয়েছে বা কি কি পলিসি নিয়েছে সেই জিনিসগুলো আলোচনা এটা এই ক্লাসটাই করছি আমি এবার যেটা হচ্ছে কথা প্রথম আর দ্বিতীয় প্ল্যানে প্রথমে শুনে নিন যদি মনে হয় লিখবার লিখবেন আদারওয়াইজ সবই এর মধ্যে থাকছে নিজেরা নিজেরা দেখে নিলেও পড়াও প্রথম আর দ্বিতীয় প্যান প্ল্যান লেড এমফ্যাসিস অন ইরিগেশন মানে কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে ইরিগেশন বলতে জলসেচ ইরিগেশন মানে জলসেচ এইবার প্রথমে কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভাবছিল যে ইরিগেশন তো শুধু একটা এলাকায় করলে হবে না অল ওভার ইন্ডিয়াতে করতে হবে আর ছোট না লার্জ স্কেলে করব যেটাকে বলে মেজার আর মিডিয়াম ইরিগেশন সোর্স এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডেভেলপ করছিল কেন কি সেই সময় আমাদের চাষের কি অবস্থা ছিল পার হেক্টার প্রতি উৎপাদন কম যে সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ ইমপ্লিমেন্টস বা লাঙল এই সমস্ত আমরা ইউজ করছিলাম সেগুলো প্রিমিটিভ মানে অনেক পুরনো কারেন্ট ডেটের মতন আপডেটেড নয় সেইগুলো অনেক পিছিয়ে পড়েছিল তো সেই সমস্ত সিচুয়েশান বা সমস্ত জনগণ দেখতে গেলে কৃষিজাত বা কৃষিজ বা এই প্রাইমারি সেক্টরের উপরে বেশি ভিড় করেছে কত পার্সেন্ট জনগণ ছিল সিক্সটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট জনগণ ছিল কৃষির ক্ষেত্রে নির্ভরশীল আর আমাদের জাতীয় আয়ের ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আসতে হচ্ছে কৃষি থেকে সুতরাং কৃষিটা তখনকার দিনে মেইন জীবিকা উপজীবিকা আর শুধু কৃষি বলতে শুধু কৃষি না তার সঙ্গে অ্যানিম্যাল রেয়ারিং মানে পশুপালন মৎস্য চাষ এই সমস্ত কিছু ধরা ঠিক এইবার সেক্ষেত্রে কি হলো গভর্নমেন্ট তখন দেখলো যে আমরা কৃষিটাকে আগে রিভ্যাম্প করি মানে যেটাকে বলা হচ্ছে সেটাকে আরও একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে কৃষকের ওপর নির্ভর করে যে জনগণ আছে তাদের এই মুহূর্তে কিছুটা রিলিফ হবে কেন কি তারা খেতে পারছে না বা কিছু তো সেই চক্করে কিছু কিছু গভর্নমেন্ট ফার্স্ট স্টেপ এনেছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইরিগেশন বা জলসেচ ইরিগেশনের জন্য মেজার আর মাইনার মিডিয়াম প্রজেক্টগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হলো এবার মেজার কেন কারণ একসঙ্গে অনেকটা বড় বাঁধ তৈরি হবে তো একসঙ্গে ক্যাচমেন্ট এরিয়া প্রচুর হয়ে যাবে অনেক লোককে একসঙ্গে জল দেওয়া যাবে কিন্তু সেই সময় ভারতের ক্যাচমেন্ট এরিয়া মানে রিভারের ক্যাচমেন্ট এরিয়া বলতে ওই প্লাবন ভূমি বা এরম একটা বাঁধের ক্যাচমেন্ট এরিয়া মানে যে এলাকায় বাঁধ জল সাপ্লাই দিতে পারে এটা বড় বাঁধ মানে অনেকটা দিতে পারবে এবার সেই সময় কিছু কিছু বাঁধ শুরু হলো তারপরে কী হলো টাকা শেষ হয়ে গেল যেহেতু টাকা শেষ হয়ে গেল আর বাঁধের কাজে করছে না গভর্নমেন্ট তখন রিজার্ভ ব্যাংকে বলল ছাপা আর কি করবি রিজার্ভ ব্যাংক তখন আরও ছাপিয়ে দিল টাকার দাম ডলারের দাম পাউন্ডের দাম সমান ছিল এবার পড়তে শুরু করল পড়তে শুরু করল দিয়ে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেমের রিঅর্গানাইজেশন করা হলো রিঅর্গানাইজেশন মানে কি অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝছি অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম মানে শুধু কৃষি কার্য নয় তার সঙ্গে সংযুক্ত অনেক কিছু ঠিক আছে যেমন হচ্ছে না আমরা অ্যাগ্রেরিয়ান বলতে আজকাল শুধু কৃষিটাকে নিয়ে আলোচনা করবো ওটা প্রাইমারি সেক্টর মাইনিং কোয়ারিং মানে কোয়ারিং মানে বালি তোলা আর কি এইগুলো সব প্রাইমারি সেক্টর এইবার কথা যেটা হচ্ছে অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেমে যখন কাজটা শুরু হলো তখন প্রবলেম দেখা গেল এখন হচ্ছে ইরিগেশন প্রজেক্টগুলো কমপ্লিট হচ্ছে না আর ইরিগেশন প্রজেক্ট হলে তো হবে না আমার বাড়িতে দুটো লোক অসুস্থ হয়ে আছে তা আমি এখন কি করে চাষ করতে যাব না আমি এদের এখন নিয়ে ডাক্তারখানায় যাব তার মানে কি মানুষের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে মানুষের ঘর এগুলো ঠিক করতে হবে এসব কিন্তু অ্যাগ্রেরিয়ানের মধ্যেই ধরে নেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত প্রোগ্রামটা নিয়ে শুরু হলো কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম উনিশশো বাহান্নতে পরীক্ষায় বহুবার প্রশ্নটা এসছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কবে শুরু কিন্তু কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মানে কি কী রয়েছে তার মধ্যে কি কি পড়ছে এটাও কিন্তু জানতে হবে কেন কি আজকাল কিন্তু আর ডাব্লিউ বিসিএস জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কবে শুরু হয়েছে হঠাৎ করে ঢুকিয়ে দিতে পারে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কি কি হয়েছে বলেছি রুরাল হাউজিং রুরাল স্যানিটেশান রুরাল ওয়াটার রুরাল ইন্ডাস্ট্রি রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে রাস্তাঘাট এই সমস্ত জিনিস এই সব মিলে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফ আর প্রোডাকশান অর ইনক্রিজ অফ প্রোডাকটিভিটি এগুলো কিন্তু পার্ট অফ অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এটা কিন্তু পার্ট শুধু চাষ বাড়ানো 
ওইগুলো কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে পড়ছে এগুলো কিন্তু দেখতে হবে আচ্ছা এইভাবে গভর্নমেন্ট ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড প্ল্যান চালিয়ে দিল থার্ড প্ল্যান কবে শেষ হলো दुर्भिक्ष देखा गल तक भारत के उन्नीस मिलियन मान उन्नीस छखाना शून्य बसाले जो संख्या है तन मेट्रिक टन खबर विदेश आनते हलो ना मानुष ना खे मरे जो स्टारभेशन बाचान जो दुर्भिक्ष हो बिस्टि कम हो खरा चल रही और गवर्नमेंट टाक पैसा सरकम छो ना दोटो जुद्ध फेस करना एबार तक गवर्नमेंट देख लो ना ये होना एग्रिकालचार पलिसीटा के तक एक देखते अन्न भाव भावते तक नहीं आसा हलो निव एग्रिकालचार स्ट्रैटेजी আগে এরকমভাবে প্রথম ধারণা ছিল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট করাও কি বলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এসবগুলো তো করাও ইরিগেশন প্রজেক্ট প্রজেক্ট বানাও তাতে জনগণ হবে জনগণ পার্টিসিপেট করবে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট আর যে কোনো প্রোগ্রাম বা যে কোনো সমাজ অগ্রগতি তখনই হয়েছে যখন ওই প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে জনগণ হাত মিলিয়েছে বা সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী জনগণ কাজ করেছে না হলে কিন্তু যে কোনো প্ল্যানিং ফেল করতে বাধ্য প্ল্যান বলতে আমি বলতে চাইছি উন্নতির জন্য এই তো এইবার गवर्नमेंट तक यहाँ देखे शिक्षा निल नि एग्रिकालचारे स्ट्रैटेजी संक्षेपे एन एस एट आना हलो ये कि समस्या हलो एटार कारणटा कि प्रोडक्शन बढ़ाते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तक गवर्नमेंट क्यों नहीं आसल सबुज विप्ल नहीं आसल ग्रीन रेवल्यूशन नहीं आसल ग्रीन रेवल्यूशन फले मान प्रोडक्टिविटी बाढ़ल जनगण के जो चाहिदा छो खाद्य से चाहिदा कि पूरण करा गल দিয়ে এই যে প্রোডাক্টিভিটিটা বেড়ে গেল তারপরে গভর্নমেন্ট কি করলো রি এক্সামিনেশন অফ এগ্রিকালচারাল স্ট্র্যাটেজি ফ্রম ইনস্টিটিউশনালাইজ রিফর্মস থেকে ফোকাস অব দ্য পলিসি শিফটেড টু এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ইনস্টিটিউশনাল রিফর্মস কী জিনিস প্রথমে বুঝতে হবে দেখুন এখন ইনস্টিটিউশন কথাটা অনেক মানে হয় সংস্থা হয় অর্গানাইজেশন হয় আমরা কোচিং ইনস্টিটিউশন বলি যেখানে পড়তে যাই অনেকে আবার যদি কোনো জায়গায় বলে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হয়েছে নাকি হোম ডেলিভারি মানে যখন কোথাও গ্রামগঞ্জে বেবি হয় তো তাহলে সেটা হয় তার বাড়িতে হয়েছে নইলে হাসপাতালে হয়েছে এখানে হাসপাতালটা ইনস্টিটিউশন বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটা ইনস্টিটিউশন ঠিক আছে তেমনিভাবে এখানে যখন ইনস্টিটিউশনাল ফোকাস থেকে মানে কি ওই ইরিগেশন বা এই ধরনের ইনস্টিটিউশন থেকে ফোকাসটা আস্তে আস্তে টেকনোলজির উপর নিয়ে আসা হলো মানে শুধুমাত্র রাস্তা বানালে হবে না শুধুমাত্র স্যানিটেশন দিলে হবে না আমাদের টেকনোলজিটাও ডেভেলপ করতে হবে যাতে পার হেক্টর উৎপাদন বাড়ে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিকত্ব আসে সেইভাবে ফোকাসটা চেঞ্জ হলো নিউ এগ্রিকালচার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে তারপরে এবার তার জন্য কিছু জায়গা সিলেক্ট করা হলো যেখানে অতটা এগ্রি মানে ইরিগেশনের প্রয়োজন হবে না যেমন পাঞ্জাব বোঝাই যাচ্ছে ইরিগেশনের ওখানে পাঁচখানা নদী পাঁচ পাঁচটা নদী অবশ্য পাকিস্তানে চলে গেছে কিন্তু ওখানে ওই ইন্দিরা গান্ধী খালের সাহায্যে জল সেচ করা হয় এবং জল সেচ করে প্রচুর জল ওখানে জমিতে দেওয়া হয় তাহলে সুতরাং সেখানে জল সেচের ব্যাপার অতটা ব্যাপার কিছু নেই মানে ওখানে জলসেচ অ্যাভেলেবেল আছে এবার ওখানে উচ্চ ফলনশীল ধান গম এই সমস্ত লাগানো হলো তবে মূলত গম চাষটাই বেশি হয়েছে উনিশশো পঞ্চাশ একান্নতে পঞ্চাশ মিলিয়ন টন গম উৎপাদন হতো আর ডেটা তো একটু ডানে বাঁয়ে হতে পারে আর উনিশশো উনিশশো না এই উনিশশো নব্বইয়ের দশকে দুশো তিরিশ মিলিয়ন টন ভারতের গম উৎপাদন হয়ে গেছে মানে পঞ্চাশ থেকে দুশো তিরিশ অনেকটা মিলিয়ার মানে একের পাশে ছখানা শূন্য অত টন ঠিক আছে বেড়েছে আচ্ছা এবার গভর্নমেন্টের আরও কিছু লক্ষ্য হলো যে এই যে কৃষিজাত টেকনোলজিটা আসলো এর ফলে উন্নতি কার হলো যারা বড় কৃষক তাদের যারা একর একর জমি রয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স লাগে না লাগে না চাষিদের ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না এবং পাঞ্জাবের চাষিরা না পাজেরও গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ওই স্করপিও বা ছোটো বাটো চুনোপুটি গাড়ি তোরা করে না ঠিক আছে পাজেরো বা সেরকম মার্সিডিজ একটা খবরও এসছিল কোনো এক ব্যাংক কোনো এক পাঞ্জাবের চাষিকে মার্সিটিস গাড়ির জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা লোন দিয়েছে ও জানে যে আমি ঠিকই পেয়ে যাব কেন চাষের অত জমি আছে ইনকাম ট্যাক্স লাগছে না মানে একদম সবুজ ফলন উঠছে তো ওর তো চিন্তা কী আছে ব্যাংক ঠিকই টাকা পেয়ে যাবে দিয়ে দিচ্ছে পঞ্চাশ লাখ টাকা মার্সিটিস গাড়ির জন্য লোন আচ্ছা এবার 
गवर्नमेंट प्लान हलो हाई प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन मान कि आगे ही बोले भारत कृषि हे सबसिसटैंस एग्रिकलचार सबसिसटैंस मानी कि जतटुकु उत्पादन तीन चाषी खे पड़े शेष हो जाए से बजारे बेचवार मतन कि एक्सपोर्ट हक और स्थानीय बजारे बिक्री हक तरह थे ना से क्षेत्र वही प्रथम बला हे मार्केटेबल सारप्लस क्रिएट करा मार्केटेबल सारप्लस मैं सारप्लस मैं बेसि प्रोडक्शन होता के जैसे हमें मार्केटे बेचते पर कृषक मैं बेसि प्रोडक्शन हम तो खे पड़ते तो बाजे बेचे ये बेपार तपर हे शुद्ध एब बेचले ही ना मानुष कृषक मध्य कन्जामशन पावर आनते हैं कन्जामशन पावर बोलते से जान क्रय क्षमता तरह बृद्धि पाए क्रय क्षमता क्यों बढ़ाना जाए जहर रोजगार योजना तपर इंदिरा गांधी रोजगार योजना सम्पूर्ण ग्रामीण शहर ही रोजगार योजना यह समस्त मैं रोजगार योजना बोध आज पर्यटन पचिस त्रिशा बोध है पंचाशेर पर गवर्नमेंट एने लास्ट बोध है एम नारेगा जेटा आ मन रेगा जेटा के बोले हाँ एकश दिन क्या ये लास्ट जोटा मन हे ए रखम प्रचुर ग्राम व शहर लोकेद रोजगार बृद्धिर गवर्नमेंट एने से प्लानगुल तो ये कर ले जमन हमें उदाहरण दिए बी एखे जो लोकल सब्जी विक्रेता आ से बोलते एन चाषे खरच खूब बेड़े गे क्यों कि आगे एक मैं लेबर के कतटा लेबरार हवा उचित तो तक नहीं तो लेबर के दीते हतो दुशो टाक से खेटे दी तो। एन से सकाल बेला जा दिन क्ज कर चार पाँच मिनट क्ज करी मैं एक दू घंटा क्या करी से आढ़ाई तीन सौ टाक पे जा जाए जो बी सारा दिन क्या करो से चारश टा नीचे राजी हाँ तर मान कि दाड़ा मानुष इनकाम बेड़े कृषक व सम्प्रदाय जरा एकदम छो ता तो इनकाम बढ़े तो आस्ते आस्ते तरफ तेज़ क्रय क्षमता बढ़े मानुष जख ही इनकाम बृद्धि पाए तक ही से तक अदार प्लेसगूते इनभेस्ट कर बैक के किचू तर फिर डिमैंड जी है तक मार्केटे से सेल बेसि फैक्टरि बनाना है तो ये गवर्नमेंट चेषा कर गवर्नमेंट तो डायरेक्ट लोक के टाक दीते हैं ये टाक दिए हाथ फिर कर अच्छा तो टोटाल नखाना पॉइंट इन्हें लिखे तीन चार्टे बी कन्साल हाँ एक हे टेक्नोलजिकल मेजार्स एगलो जो गवर्नमेंट जो कृषिजात पलिसी छो से एगो लेखार दरकार नहीं एगो एक छवि तुले नीले ही अपना चाहले लिखते पर टेक्नोलजिकल मेजार्स दुई नम्बर हे लैंड रिफर्मस मैं गवर्नमेंट जो एग्रिकलचार पलिसी फलो करटार मध्य क्यों पॉइंटर ऊपर फलो कर तीन हे कोअपरेटिव कन्सलिडेशन अफ होल्डिंगस चार हे इन्स्टिट्यूशन एंड इनवल्विंग पीपल पाँच नम्बर हे इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट छ नम्बर हे प्रक्रियरमेंट एंड सपोर्ट प्राइस तपर हे इनपुट सबसिडिज टू एग्रिकलचार तपर हे फूड सिक्यूरिटी तपर पॉइंट हे रूराल एमप्लयमेंट प्रोग्राम एबारमें ये पॉइंटगुल विश्लेषण कर दीची जो कृषि क्षेत्र में भारतीय गवर्नमेंटर की प्लान छो प्लान पलिसी जेटा छो से क्यों गवर्नमेंट क्या लागिए ये ना पॉइंटर ऊपर दिए एक हे टेक्नोलजिकल मेजार्स टेक्नोलजिकल मेजार्स मैंने जो बल ग्रीन रेवल्यूशन क्षेत्र में हाई एल्डिंग भैरटी सीड्स मानी कि उच्च क्षमता सम्पन्न धान बीज व गम बीज अच्छा तपर हे सारे व्यवहार तपर इरिगेशन फैसिलिटी मेकानाइज एग्रिकलचारे जे समस्त बड़ बड़ ट्रैक्टर जी आज हाँ से ही धरण जिसगल गवर्नमेंट आनल अच्छा एब लैंड रिफर्मस लैंड रिफर्मस क्योंकि तो खूब इम्पर्टेंट क्या कि भारत धरून नाइनटी पार्सेंट कृषक हे मार्जिनल और स्म एब स्म और मार्जिनल कदर बला हेग फार्मार कदर बला हे साधारण तो दस एकर बस जमी थे ते बिग फार्मार नीचे दुई एकर एक एकर पर थे भागटा एक तो देखे नबें ये बेर मध्य को बी अपना बोते थको जो एत एकर बेसि हम तक बिग फार्मार एक तो एकर कम हम तक स्मल फार्मार वत एकर आो कम हो मार्जिनल तो भारत नाइनटी पार्सेंट लोक हे मार्जिनल स्मल फार्मार्स एब स्म तो अपनी तो उधर नहीं जमी आज मार्जिनल मानी कि भाग चाषी बा प्रानिक चाषी ठीक है अर्थात ता रेंट बेसिसे क्ज कर मान निजस्व जमी नहीं मैं हम फसल फला सबकिू जो दुभाग निजे रखे एक भाग जमी मालिक के देवे ए रखम एक चिंता भावना अर्थात तर सत्व स्वीकार कर प्रथम ये लैंड रिफर्म से 
डेटार ऊपर ग्यारंटी दीते देखे ने एक ठीक है एब जखनी लैंड रिफर्मस आसा गल प्रथम छो ब्रिटिश सरकार जमीदार वा हे इंटरमिडिएटरि बला है मैं मध्यसत्व भोगी एबार प्रथम एसे जमीदार दे सर देा हल एवं जरा मजखने वो जमी बंदक नहीं निजे जमी बंदक दिए एरम छो ते सब कटा के आउट कर देा हलो मार्केट के बाद शुद्ध जमिर मालिक जे से थकल और जे टीन एंड मान भाड़ाटे अर्थात क्या जमिर जे ये कर दुटो पक्ष ही थकल से क्षेत्र में गवर्नमेंट तक ये सर दिल एबारे क्योंकि सब समय सब समाधान हलो ना क्यों कि जे लोकटार धर धार दिए रेखे ताको तो टाक पैसा धार दीजिए हमें क्या सर जाब तो ये समस्तगुल तब गवर्नमेंट जत सम्भव दिए एक जिन कर गवर्नमेंट से लैंड रिफर्मर मध्यमें जे वही भाड़ाटी चा चाषी जे रही है बा टीन एंड ता हाँ भाग चाषी भाड़ाटी चाषी ताके क्योंकि मालिकानार सत्व दे मैं ताके इच्छा कर ले उच्छेद जाए ना तर फिर जो जानी जो हमारे उच्छेद करते पर भलो दिए सिक्यूरिटी थे तेल सार भलो दिए हक जमार चेषा कर जमीटार उत्पादन जैसे बाड़ानो जाए एक चेषा करब ये क्योंकि जमिर उत्पादनों बाड़ानो हलो मानुषे स्वार्थ संरक्षित करा हलो आबा जरा चाष करा अथच चाषी जमी के बसे आज तरह क्योंकि आस्ते आस्ते सर जावस्था हो बर्तमान भारतवर्षे अपनी जी चाषी जमी कानी कहें ना तर कारण हे चाषर जमी कीनते गाषी होते आनी जी चाषी ना हन और आनी ना वो तो बेचे दिए कई ना डील बिल से आलदा तो ओषुधे दोकने सन्दे बेला क्ज करी डाक्त बोलो ना मैं ओषुद सम्पर् जानी तो बेपार कि बेपार तो वोटाई जे चाषी ना हमें कहते हैं गवर्नमेंट एर नियम कर दिए कारण आज आपनी चाषे जमी देखिए बैंक के लोन पा कत पार्सेंट हारे चार से टाटा बैंक के लोन नहीं आर से बैंक फिक्स डिपोजिट कर रखा हे सात पार्सेंट हारे एम फिक्स डिपोजिटे सात साढ़े सात जैक चलते कारोबार जे अच्छा से क्षेत्र में देा हा बड़ो बड़ो चाषी क्योंकि लोन पा पैतृक सूत्रे अपना कि चाषर जमी थे थे अपनी क्योंकि चार पार्सेंटे नहीं कि करते हैं ना सात पार्सेंट इजी पा जाए बाकी चाष जा कर से तो अपना लाभ ठीक है ये जिस चलते तपर हे इन्स्टिट्यूशन एंड इनवल्विंग पीपल इन्स्टिट्यूशन मैं ये एक आगे बीमार उन्नीस बहान्न साले कि हलो कम्यूनिटी डेवलपमेंट एपर एर मध्य जनगण के एर मध्य आनार चेषा कर हलो मैं जनगणों जान रास्ता जखने बनाना हलो से ना भांगे ये रास्तार ऊपर ड्रेन बनाना हो कलभार्ट बनाना हो कलभार्ट चुरी चले गल जिसगल जो ना एबार मध्य ना जनगण के आनार चेषा कर हलो कमांड कि जान बोल कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तपर से सकसेसफुल हलो ना तक ताके बला हलो तेल चलो हमारे पंचायती राजटा के करी क्या पंचायती राज डिसेंट्रालाइज क्यों तक तियतर व चुहत्तरतम संविधान संशोधन ही पालन है डिसेंट्रालाइज है तक प्रत्येक राज्य निजस्व निजस्व को एक एक पंचायत टाइप बनाना होते समस्या कि हलो पंचायत जो बनाना होने देखा गया कि बाहुबल टाइप लोक चले आसल मैंने जर मासिल पावर आरा इसे पंचायत दखल कर निल कम्यूनिटी दखल कर निल सूझ सुविधा जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कथा हे कि मानुष ही निजे क्या कर निजे जीवन उन्नति कर तर जतटुकू सपोर्ट दरकार एनवायरमेंट दरकार से क्रिएट करब कम्यूनिटी डेवलपमेंटर माध्यम क्योंकि तो साधारण मानुष तो आसते ही पर मजान कि लोक मध्यसत्व भोगी एरा इसे गवर्नमेंट टाका ये उड़िए दिल तो गवर्नमेंट देख लो ये तो पूरा मिजारेबलि फेल मान जो पंचायत कन्सेप्ट समस्त पूरा मिजारेबलि फेल गवर्नमेंट एट करते तपर पॉइंट हे इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट आगे धार बोलते महाजन बाटी घटी बिक्री हाँ ना ना तीन नम्बर लैंड रिफर्मे पर चार नम्बर दर पर चार बोल अच्छा कोअपारेटिव कन्सलिटेशन अफ होल्डिंग होल्डिंग मान ही बुझते चाषे जमी अधिकार यार जेटा कथा हम 
এক একটা কৃষকের মানে কিছু কিছু কৃষক সবার হয়তো এটা হয়নি দেখা গিয়েছে যে একটা জমি হয়তো আমার এখানটায় রয়েছে একটা জমি আরও দশ ফুট বা আরও জন জমির পরে রয়েছে তার ফলে কি সে এই জমিতে মনে করছে ধান চাষ করবে আবার কিছুটা দরিদ্রে জমিতে সে এক বছরে ধানই চাষ করবে এবার এখানে এবার ওখানে এবার এভাবে করছে তো গভর্নমেন্ট তখন কমিউনিটি হোল্ডিংস এটা যেটাকে বলা হচ্ছে কোঅপারেটিভ কনসলিডেশন করলো অর্থাৎ কিনা বললো একটা লোকের যে জমি আছে চার জায়গায় ছড়িয়ে আছে তাকে বাকি তিন জায়গার অধিকার ছেড়ে দিতে হবে সেই যে জমিগুলোর পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ জমি তাকে তার প্রাইমারি জমির পাশেই দিয়ে দেওয়া হবে তাহলে কি হলো মাঝখানে আলটালে ঝামেলাই থাকলো না ঠিক আছে এইটা একটা আদারওয়াইজ হয়তো সেই জায়গায় ওই জমি নেই বা ওর জমির দাম কম তাহলে ওই জমির যা দাম সেই সমপরিমাণ ভ্যালুর জমি ওকে দেওয়া হবে তাহলে আইদার পরিমাণে সমান দেওয়া হবে বা ভ্যালুতে সমান দেওয়া হবে এই হচ্ছে ব্যাপার বোঝা গেল ব্যাপারটা এটা কমিউন কনসলিডেশন বা কমিউনিটি হোল্ডিং বলা হচ্ছে এইভাবে কিন্তু জিনিসটা করার চেষ্টা করা সমবায় সঙ্গে কেন কি এখনও ভারতবর্ষে সমবায়টা গঠন করার মতন ভরসা বা ইনভেস্টমেন্টের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো আমরা নেক্সট ফেজে আলোচনা করব আজকের ফেজে এটা তাহলে বোঝা গেল কীভাবে মানে হচ্ছে মানে চার জায়গার জমি একটা লোককে এক জায়গাতে দিয়ে দেওয়া হলো আর সে যে তিনটে জায়গা ছেড়ে দিল সেটা ওইখানকার লোক যার যা আছে তার আস্তে আস্তে জমি জমি করে দেওয়া হলো তাহলে মাঝখানে এই একটা জমি পুরো আলটা উঠে গেল জমিটা একটু বাড়লো এইভাবে জিনিসটা করা হচ্ছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল ক্রেডিট ইনস্টিটিউশনাল ক্রেডিট মানে বোঝা যাচ্ছে আগে ধারের জন্য কাকে যার কাছে যাওয়া হতো মহাজন বা এই সমস্ত হ্যাঁ উনিশশো সালে ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশনের পরে ব্যাংকগুলো তখন আর কৃষককে দেবো না এটা বলতে পারলো না প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিংয়ের আন্ডারে আমরা ব্যাংকিং ক্লাসে আলোচনা করেছি প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং তার আন্ডারে শেষ পর্যন্ত তাদের কৃষককে দিতে বাধ্য এবং কৃষককে যখন তারা লোন দিতে শুরু করলো কৃষকও তখন ইমপ্লি দেখুন দু ধরনের লোন হয় এক হচ্ছে কি যে চাষের জন্য লোন আর এক হচ্ছে চাষের সিজন আসা পর্যন্ত চাষের জন্য বীজ ধান কেনা সার কেনা বা ওই চাষির যে নিজে পেটে খাবে তার একটা খরচ এরকমই লোন হয় ঠিক আছে সাধারণত কৃষক কৃষি ক্ষেত্রে এনপিএ বলা হয় যখন কোনো একটা ফসলের দুটো ক্রপ সিজন চলে যায় এবং সেই ক্রপ সিজনের ফলে কোনো পয়সা জমা দেওয়া হয়নি তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে ওটাকে এনপিএ ধরা হয় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেগুলো এক বছর ধরে ফসল ফলতে লাগে সেক্ষেত্রে একটা ক্রপ সিজন বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রপ সিজন আলাদা রয়েছে কৃষককে কীভাবে আরও লোন দেওয়া হচ্ছে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড কৃষাণ ক্রেডিট কার্ডে হচ্ছে সেই পয়সাটা পায় যে পয়সা দিয়ে নিজের খাওয়া পড়া বীজ ধান কেনা এগুলো চলে আর ফসল চাষের জন্য আলাদা দিয়ে এবার ফসল চাষ করার পর কি হতে পারে ফসল সে বছর হয়তো খুব প্রোডাকশান হয়েছে এবার মাঝখানে কারা চলে এসছে ফরে বা ইন্টারমিডিয়েটারি মধ্যসক্ত ভক্তি তারা তখন বললো যে এত ফসল হয়েছে তো তো এমনি নষ্ট হয়ে যাবে তো এমনি পয়সা পাবি না তাহলে আমাকে কম দামে দিয়ে দেয় কৃষক তখন বাধ্য হয় ডিস্ট্রেস সেল বলে ওটাকে মানে নিজের লোকসান কমানোর জন্য সেটা যাতে না করতে হয় বা ফসল ঝড় বৃষ্টি এইসবে নষ্ট হয়ে গেল তাহলে কি হলো পুরো পরিশ্রমটা নষ্ট সেই জন্য ক্রপ ইন্স্যুরেন্স আনা হয়েছে বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী ক্রপ ইন্স্যুরেন্স করা যায় কত পার্সেন্ট দিতে হয় পুরো ফসলের নাইনটি পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট দেয় আর ইন্স্যুরেন্সের টেন পার্সেন্ট প্রিমিয়াম চাষিকে দিতে হয় ডেটাটা একটু দেখে নেবেন আইদার টেন পার্সেন্ট বা ফাইভ পার্সেন্ট যেটাই হোক বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে টেন ফিফটিন হতে পারে কোনো ফসল মানে মোট কথা যদি একটা জমির ফসলের বিমা হয় এক হাজার টাকা প্রিমিয়াম গভর্নমেন্ট নশো টাকা দেবে আর চাষিকে শুধু একশো টাকা দিতে হবে যদি ওই ফসল নষ্ট হয় সে শুধু একশো টাকার পাবে না সেই পুরো ফসলের যা দাম হবে এ হবে না হবে পাবে তাহলে ও তো বিচে বিক্রি করে দিল তাহলে তার লাভ হয়ে গেল কৃষককে গভর্নমেন্ট বাঁচাতে চাইছে তারপরে হচ্ছে প্রোকিওরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই সাপোর্টিং প্রাইস প্রোকিওরমেন্ট মানে কি যে গভর্নমেন্ট জমি যা চাষ হবে ফসল হবে সেটা গভর্নমেন্টে কিনে নেবে যাতে ডিস্ট্রেস সেল একটু আগে বললাম যেটা বেশি সারপ্লাস হয়েছে কিনতে না হয় এবার গভর্নমেন্ট কিন্তু রেমুনারেটি প্রাইস ভালোই দেবে মার্কেটে যা প্রাইস চলছে তার থেকেও পঞ্চাশ বা একশো টাকা কুইন্টালে বেশি দেয় তার ফলে কি হবে যে মার্কেটে বিক্রি করে দিল দিল আর না করলো এবার যদি ফসল মানে আমাদের দেশে বত্রিশ পার্সেন্ট খাদ্য শস্য খাদ্য শস্য বলতে এই ধান গম শুধু না মানে এই শাক সবজিও যা আছে নষ্ট হয়ে যায় ওই জমি থেকে বাজার আসতে আসতে নষ্ট হয়ে যায় মানে ভারতবর্ষের মতো দেশে বত্রিশ পার্সেন্ট কিন্তু অনেক পার্সেন্ট এবার আপনি বত্রিশটা দেখে নেবেন সেটা পঁচিশও হতে পারে বা পঁয়ত্রিশও হতে পারে ডেটার ওপরে কনসেনট্রেশন না করে যেটা ব
এই যে প্রকিউরমেন্ট বা সাপোর্টিং প্রাইস বা এমএসপি বলে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস এগুলো কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট প্রাইস তারপরে হচ্ছে আবার কিছু কিছু জায়গায় ওই কোল্ড স্টোরেজ কৃষি ক্ষেত্রে ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে কিন্তু রাস্তা বা বাঁধ নয় মানে বাঁধ হচ্ছে ইরিগেশনের ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে কিছু কোল্ড স্টোরেজ বা এই ধরনের তারপরে কিষাণ ই মন্ডি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাস্তা তো অবশ্যই তারপরে হচ্ছে ইনপুট সাবসিডিজ টু এগ্রিকালচার ইনপুট সাবসিডিজ মানে কি সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে ঠিক 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 গভর্নমেন্ট বলছে যে ওই যেগুলো মানে কি বলে চাষিরা যখন উনিশশো পঞ্চাশ এই ষাট পঁয়ষট্টির দশকে চাষিদের এই ক্ষমতা নেই যে তারা এত দাম দিয়ে একটা ট্র্যাক্টর কিনবে বা সার কিনবে বা ইয়ে কিনবে মানে মার্জিনাল আর স্মল ফার্মারদের তাদের তখন সাবসিডাইজ প্রাইস দেওয়া হচ্ছে মানে কি গভর্নমেন্ট নিজেই কোম্পানিকে টাকা পে করে দিচ্ছে যেটা একশো টাকা কেজি হওয়া উচিত সেটা তিরিশ টাকা বা চল্লিশ টাকায় চাষি কেজি কিনছে কিনে কিনে বিক্রি করছে এভাবে ডাইভার্ট হতে হতে এবং আজকের দিনে যখন আর চাষিদের সাবসিডাইজ প্রাইসে কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই তখনও কৃষক লবি এত স্ট্রং হয়ে গেছে গভর্নমেন্টের মধ্যে যে গভর্নমেন্ট চাইলেও আর ওই সাবসিডি তুলতে পারছে না গ্যাসে তো সাবসিডি লবির ব্যাপার নেই সেখানে তো আমরা সাধারণ মানুষ জড়িত কিন্তু এখানে তো শুধু কৃষক শ্রেণী জড়িত তাই কি না এবার কৃষক সংখ্যা এখনও অবশ্য অনেকটাই রয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় গভর্নমেন্ট যত চেষ্টা করছে এমনকি কিছু পার্সেন্টেজ কমাতে চাইছে পারছে তখন গভর্নমেন্ট কি করছে আগে ইউরিয়াটা না সাবসিডাইজ প্রাইসে পাওয়া যেত এখনও পাওয়া যায় সেই ইউরিয়াটা না ওরা মানে ডাইভার্ট করে চাষির নাম দিয়ে আগে কিন্তু জমির দলিল দেখাতে হতো ইউরিয়া কিনতে গেলে যে আমার এত জমি আছে তো এত বিঘের জন্য এত কিনবো এরকম দেখাতে হতো তো লোকে ডাইভার্ট করে দেয় এখন ইউরিয়াটাকে নিম কোটিং করা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ করতে পারবে না শুধুমাত্র চাষেই লাগে এইভাবে গভর্নমেন্ট স্টেপ নিচ্ছে কেন যেহেতু ও সাবসিডি বন্ধ করতে পারছে না এখন বলছে যে আধার কার্ডের মাধ্যমে চাষির ডাইরেক্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভরে দেওয়া তো কিছু মিস ইউজ হয়েছে কিছু ইউজ হয়েছে এই চক্করে এইভাবে চলেছে তারপর হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি আচ্ছা ফুড সিকিউরিটি কি বোঝানো হচ্ছে হাই প্রোডাকশান হবে মার্কেটে বিক্রি হবে মার্কেটে বিক্রি হওয়ার সময় গভর্নমেন্ট প্রকিওর করবে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউটি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে জায়গায় জায়গায় কম পয়সায় রেশনের মাধ্যমে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেওয়া হবে তার ফলে কি দেশে একটা বাফার স্টক তৈরি হবে মানে প্রচুর খাদ্য শস্য মজুদ আছে যেন মানে না খেয়ে মরতে না হয় এই হচ্ছে ব্যাপার ভোক মরতে না হয় এই জিনিসটা যেন তৈরি করছে এবার তারপর যেটা বললাম রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন হচ্ছে জহর রোজগার যোজনা সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা এমন নারেগা এই সমস্ত জিনিসগুলো তো গভর্নমেন্ট কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিতে বা কৃষকের যাতে উন্নতি হয় এই ধরনের পলিসিগুলো ফর্মুলেশন করেছে আদার্স বলতে এক্সটেনশন অফ ইরিগেশন ফেসিলিটিস প্রথমে তো মেজর আর মিডিয়াম করছিল তারপর না মাইনর ইরিগেশন খুব জোর দিতে শুরু করল এবার কথা হচ্ছে মাইনার ইরিগেশনটা কী জিনিস মাইনার ইরিগেশনের জন্য পাওয়ার সাপ্লাইও গভর্নমেন্ট ফ্রিতে দেওয়া শুরু করল আরে এখানে পাম্প বসিয়ে জল তোলা এখন মাইনার ইরিগেশন মানে তার নদী থেকে খাল কেটে নিজের অত মেজর বা মিডিয়াম ইরিগেশন হয়ে গেল ওই হবে ঠিক আছে ফ্রি দেওয়া হচ্ছে এবার মাইনার ইরিগেশনটা আমার মতো একবার দেখে নেওয়া ভালো যে জিনিসটা কী রয়েছে একবার ছোট করে দেখে নেবে যেমন দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে তামিলনাড়ু বা ইয়েতে আমরা যখন ভূগোলে ইরিগেশন চ্যাপ্টারটা পড়ি ওখানে কি করে নদীর ধারে ছোট ছোট একটা চৌবাচ্চা টাইপের জিনিস বানিয়ে মানে কুয়ো বলে ঠিক না বানিয়ে দেয় পাথরের সেই জলটা যখন বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকে নদী থেকে সেই জলটা ওখানে এসে জমা হয় কিন্তু পাথর থাকে বলে আর মাটির তলে জল যেতে পারে না ওই জলটা আবার অফ সিজনে ইউজ করে বা কিছু কিছু জায়গায় আছে সেই আমাদের উপরে ছাদে যখন বৃষ্টি হয় সেই পাইপের মাধ্যমে বৃষ্টিটা নিচে নামে এবার আমাদের তো বয়ে চলে যায় অনেক জায়গায় আছে ও রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করা বলে ঠিক ওটাকে একটা নির্দিষ্ট কুয়োর মধ্যে ওই নলগুলোকে এক জায়গায় এমনভাবে খুব ডাইরেক্ট করা থাকে যে সব জল গিয়ে কোনো মধ্যে জমা হবে যখন জল বা অভাব কমে গেল পড়ল তখন সেখান থেকে জল নিয়ে ব্যবহার হবে এই ওরা ভেতর দিয়ে করে কোনো একটা জায়গায় জমায় জলটা যেসব জায়গায় বৃষ্টিতে জল থাকে নাল থাকে না সুতরাং এইভাবে মাইনার ইরিগেশন ফেসিলিটিসগুলো ক্রিয়েট করা হচ্ছে কিছু করার নেই আমাদের দেশে এখন এখানে নদী আছে বলে আমরা জলের অভাব বুঝছি না হ্যাঁ ওখানে বুঝছে 
আচ্ছা এখন আবার ই মন্ডি চালু হয়েছে ই মন্ডি যেটা মানে কি কৃষক কোথাও মার্কেটে মাল বিক্রি করতে পারছে না ই মন্ডিতে ফসলটা যাচ্ছে হ্যাঁ এবার অনলাইন মন্ডি হয়ে গেছে মানে আগে যেমন শুধু একটাই মন্ডিতে মানে পার্টিসিপেট করতে পারতো এখন কিন্তু তা না এখন সে অনলাইনে ফসলটা সব জায়গায় যেমন ধরুন অ্যামাজনে অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে মাল কেনা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট হয়ে চলে আসে তেমনি চাষিও কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়াতে বিক্রি করতে পারে এবার সে কিভাবে মালটা সাপ্লাই দেবে তার এত বস্তা মাল সেটা আমরা জানি না সে বিষয়ে আমরা তর্কে যেতে চাই না কিন্তু গভর্নমেন্ট এই ফেসিলিটিটা করে দিয়েছে কোনো একটা জায়গা হয়তো এখানে আলুর দাম এখন পাঁচ টাকা কিলো চলছে কিছুদিন আগে আমি শুনছিলাম যে বাদ দেওয়া যাবে না এরকম কাটা ফাটা আলু নিয়ে দু টাকা কেজি বস্তা চলছে পঞ্চাশ কেজির বস্তা মানে একশো টাকা আলু পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় তো পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা কেজি আলু চলছে সুতরাং সে যদি পাঠিয়েও দিতে পারে ই মন্ডির মাধ্যমে তাহলেও তার অনেক প্রফিট হয়ে যাবে সারপ্লাস আর এইভাবে হবে না অসুবিধা এটাই ব্যাপার আচ্ছা এগ্রিকালচারাল লেবার যেটা আছে আগে অনেক কম ছিল ইলেকট্রিফিকেশানে গ্রামে গ্রামে প্রচুর বৈদ্যুতিকরণ করা হচ্ছে ওটাও কিন্তু পার্ট অফ এগ্রিকালচারাল পলিসি ইলেকট্রিফিকেশানের মাধ্যমে কি বোঝা যাচ্ছে কমিউনিকেশান ইলেকট্রিফিকেশান যাতে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি হয় তো তারা চাষটাও ভালো করবে বেশি করে কারেন্ট থাকবে তো আরও মাটি জল তুলে বেশি করে সেচ হবে এই সমস্ত তারপরে হচ্ছে আইসিএআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এই আমার বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আইসিএআরের একটা সংস্থা আছে ওরা পাট চাষ করে বা সমস্ত কিছু চাষ করে ক্ষেতের মধ্যে রেখে দেয় টেস্ট করে এমন কি একটা পাট তন্তু এরকম সরু ঠিক আছে সেই সরু তন্তুর ব্যাস মাপবার জন্য হাইলি সফিস্টিকেটেড এলিমেন্টস বা যন্ত্রগুলো ওই ভেতরে আছে এমনি ঢুকতে দেয় না একটা আমার কিছু চেনা ছেলে ছিল তার সঙ্গে বাড়ি গিয়েছিলাম ওই দূর থেকে দেখেছিলাম ও আছে এটাই কাজ করে ব্যাস হয়ে গেল এরকম না আপনি বাইরে থেকে দেখেছেন আমি ভেতরে গিয়ে দেখেছি তো আইসিএআর বা এই সমস্ত যে যারা রিসার্চ হয় রিসার্চ হলে কি তার ফসল উৎপত্তি ডিস্ট্রিবিউশন বা এই যেমন যেটাকে বলে প্রোডাকশান এসব বাড়বে সেই জন্য এইভাবে করা হয়েছে তো গভর্নমেন্ট যে যে কাজ করছে এবং সর্বশেষ যে গভর্নমেন্টের প্ল্যানিংটা হয়েছে গভর্নমেন্ট বলছে দু সালের মধ্যে প্রত্যেকটা কৃষকের ইনকাম ডাবল করে দেওয়া হবে মানে তার যে ইনকাম এখন যদি বৎসরিক সে দু লক্ষ টাকা ইনকাম করছে সব খরচ বাদ দিয়ে তাহলে চার লক্ষ যেন করতে পারে গভর্নমেন্ট সেইভাবে সাবসিডি প্ল্যান আনছে সেইভাবে কৃষির অ্যাডভান্সমেন্ট টেকনোলজি ব্যবহার সব কিছু আনছে তো এই হচ্ছে ভারতীয় কৃষির স্বাধীনতার পর থেকে এই কারেন্ট ডেট অব দি এবার অনেক কিছু বললাম না এই পলিসিগুলো নিয়ে গভর্নমেন্ট আস্তে আস্তে কৃষিটাকে ধীরে ধীরে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করছে যাতে মানুষ পুরো যে কটা মানুষ এখানে কাজ করছে তারা প্রত্যেকে ঠিকঠাক ওভারঅল রাইট পাচ্ছে জমির ওপরে এই সমস্ত জিনিসগুলো আনার চেষ্টা করছে এরপরে আমরা কৃষি ক্ষেত্রে আর যে চ্যালেঞ্জেস যেগুলো আছে সেগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব